எக்ஸலண்ட் தொழில் வளர்ப்போம்ல அடுத்த ப்ரிப்பரேஷன் நம்பர் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா பாவம் புண்ணியம் நம்ம ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம வளருவோம் இல்லைன்னா அழிஞ்சிருவோம் இப்போ நம்ம வளரும்போது நிச்சயமாக நம்மளால் சில பேர் அழியறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம மூச்சு காற்றுல பல லட்சக்கணக்கான நுண்ணுயிரிகள் இறந்துக்கிட்டே இருக்கு நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் நமக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்குதோ இல்லையோ வேற யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நம்ம போய் ஒரு கடையை வைக்கிறோம் நம்ம கடை டேஸ்ட் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நம்மக்கிட்ட வந்துடுறாங்க நம்ம லாபம் சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் ஏற்கனவே அதே வீதியில் இருந்தால் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து அதை நம்பி தான் வந்து கடை நம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போது அவங்கெல்லாம் என்ன ஆவாங்க இது எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் எல்லாம் பணம் பயங்கரமாக சம்பாதிச்சிட்டாங்க பட் கடைசி காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏன்னா கடைசி காலத்தில் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கணும் நாற்பது வயசு வரைக்கும் ஃபுல்லாக சாப்பிட்லாம் நாற்பது வயசுக்கு மேலே முக்கால்வாசி வயது தான் சாப்பிடணும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இல்லை நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே அரை வயிறு சாப்பாடு தான் சாப்பிட்ணும் நல்லாவே பசிச்சாலும் அரை வயிறு சாப்பாடு தான் சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு என்ன ஆகும் தீங்கு தான் ஆகும் அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேலே நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட பணம் இருக்குது ஆனால் நம்மக்கிட்ட சொந்த பந்தம் எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தராக செட்டில் ஆகிட்டாங்க இல்லை ஆளுங்க இல்லை அப்போ அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கடைசி காலத்தில் இந்த பணத்தெல்லாம் வந்து இந்த பணத்தை ஓடி ஓடி சம்பாதிச்சோம் இதனால் எந்த புண்ணியும் இல்லை இதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த பணத்தை கொண்டு போய் எங்கேயாவது கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க அந்த பணத்தை உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டு தர்மம் செய்கிறோன்ற பேரில் இன்னும் நிறைய பாவங்கள் தான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு சரி இந்த நிலமை நமக்கும் வரக்கூடாது ஒரு தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு தொழிலை நடத்தும்போது அட் எனி ஸ்டேஜ் நமக்கு நம்ம செய்கிறது சரியா நம்ம செய்கிறது தப்பா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா முகலாயர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் நிறைய இடத்த ஆக்குபை பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க அப்போது ஒரு ராஜா வந்து அவருடைய கடைசி காலத்தில் எழுதுனா எழுதுனார் அவருடைய பையனுக்கு எழுதும்போது எழுதுனார் இவ்வளோ நாளாக நான் அல்லாவின் பேரால் இவ்வளோ விஷயங்களை நான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு தோணுது இதெல்லாம் அல்லா மன்னிப்பாராக இல்லையானே எனக்கு தெரியல நான் பண்ணது சரியாக இல்லையானே எனக்கு தெரியல எனக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் ஆகி போய் அவங்க பையனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணால் அது நல்லதா கெட்டதா பாவமா புண்ணியமா இது நம்ம அட் எனி ஸ்டேஜ் நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஒரே ஒரு சிம்பிள் தம்னையில் இருக்குங்க ஒரே ஒரு சிம்பிள் தம்னையில் இருக்கு நீங்கள் எப் எதெல்லாம் செஞ்சால் புண்ணியம் எதெல்லாம் செஞ்சால் பாவம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஈஸியான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எதெல்லாம் முழு உணர்வோட உங்களுக்கு புரிஞ்சு நம்ம என்ன தான் பண்ணுறோன்னு புரிஞ்சு நீங்கள் முழு உணர்வோட பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே புண்ணியம் அதே சமயத்தில் மயக்கத்தில் போதையில் குழப்பத்தில் நம்ம எது பண்ணாலும் அது பாவம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் டூ எவ்ரி திங் அட் ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ் நல்லா புரிஞ்சு நம்ம ஒரு வேலையை செய்யணும் அப்படின்னா அந்த வேலையை முழு மனதோட குழப்பம் இல்லாமல் நம்ம நம்மளுடைய அறிவுக்கு எட்டியபடி அது சரின்னு தெரிஞ்சு பண்ணினோம் அப்படின்னா அது புண்ணியம் மற்ற எல்லாமே ஒரு கோபமாக ஒரு விஷயம் பண்ணுறது ஒரு தண்ணி அடிச்சுட்டு பண்ணுறது இந்த மாதிரி எது பண்ணாலும் அது பாவம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க அப்போது என்ன பண்ணோம் ஸ்டாப் டூயிங் எனி திங் வென் யூ ஆர் அன்கான்சியஸ் ஒருத்தர் மேலே கோவப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அன்கான்சியஸ் ஆகிடும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னே நமக்கு தெரியாது நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து சுய நினைவோடு தான் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம அன்கான்சியஸ் ஆகிடுறோம் அப்போது அந்த மாதிரி டைமில் எந்த வேலையும் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது ரொம்ப தூக்க கலக்கமாக இருக்குங்க என்ன பண்ணுறோன்னே தெரியல எதுவும் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு எதுவும் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி டைமில் நான் இப்போ எதுவும் பண்ணல நான் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு போய் நீட்டாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அடுத்த நாள் மறுபடியும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது வேலை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி 
முழு மனதோட பண்ணாத எல்லா விஷயங்கள்லையும் நம்ம தவறு செய்யறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே அதில் நல்லது நடந்தாலும் சரி கெட்டது நடந்தாலும் சரி அதை பற்றி எதுவும் ஒரி பண்ணாதீங்க ஸோ இது கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் கான்ஃபிடண்ட்டாக பண்ணலாம் டோன்ட் ரிலாக்ஸ் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் எனி ஒன் ஸோ இது முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இப்போ சில டைமில் என்ன ஆகும்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூடயே நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல போட்டி போடுற மாதிரி வந்துடும் அப்போ அந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்குறதா இல்லை நம்ம எடுத்து பண்ணுறதா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் அவன் என் பயங்கரமாக எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் அவனுக்காக நான் விட்டு கொடுக்குறதா நான் நல்லது அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முழு மனதோட எந்த வித கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் உங்களுடைய மேக்சிமம் எஃபர்ட்டை ஒரு பிஸ்னஸ்னு வந்துருச்சுன்னா உங்களுடைய மேக்சிமம் எஃபர்ட்டை நீங்கள் போடணும் நம்மளுடைய நண்பராக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய ஃபேமிலி மெம்பராக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய ரிலேட்டிவாக இருந்தாலும் சரி உண்மையான அவங்களுடைய திறமையை அவங்களும் காட்டணும் ரெண்டு பேரில் யார் ஜெயிக்கிறோமோ அது ஜெயிச்சிக்கலாம் ஆனால் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிட்டா நாளைக்கு ஒரு நாள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவனுக்கு திறமை இல்லை என்னை விட திறமை கம்மி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நம்மளுடைய பெஸ்ட்டை நம்ம எப்போவுமே கொடுக்கணும் முழு மனசோடு கொடுக்கணும் இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சு பண்ணுங்க அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாவம் புண்ணியம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்போவுமே கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவான் இதெல்லாம் பாவம் தம்பி இப்படி பண்ணாத நீ இப்படி பண்ணிட்டே இல்லை உனக்கு என்ன நடக்கும் பாரு அப்படின்னு நம்மளை மிரட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது பட் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய தொழிலை நம்ம சிறப்பாக வளர்த்தலாம் வர்ற ரிசல்ட் நம்ம ஏற்றுக்கலாம் சரி எப்படி சார் நம்ம கான்சியஸாக இருக்கிறது எப்படி நம்ம முழு மனதோடு ஒரு வேலையை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ப்ரிப்பரேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் பார்க்கலாம் அடுத்த கிளாஸ்க்கு வாங்க பார்க்கலாம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க தேங்க்யூ